morning everyone today we will discuss about epidermal tissue system so epidermal tissue system consists of epidermis and is its associated structures so isme hum padhenge epidermis ke bare mein iske alawa stomata ke bare mein aur kuch ek trichomes which are associated with epidermis so iske bare mein hum detail mein padhenge so let's start Uh, this tissue system consists of epidermis, stomata, and epidermal outgrowths. So first, epidermis. Epi means upon, dermis means skin. So it is a protective covering which covers the internal tissues. So epi means upon, derma means skin. So it consists of outermost skin of all the plant organs, including vegetative as well as reproductive structures. So this is a junction between. outer environment and the inner environment of plant so it is a point of contact between plant and its outer environment next agar hum epidermis ki baat kare so it is not uniform in all the plants iski jo structure hai wo vary karta hai so it shows variety in its structure and it forms a primary protective tissue so this is the primary so we can say this forms the first line of defense in plants it protects the internal tissue against excessive loss of water and mechanical injury iske alawa ye jo function perform karta hai epidermis wo storage of water mucilage or secretion of some uh, substances chemical substances and rarely it also helps in photosynthesis photosynthesis mein bhi ye kuch ek plants mein help karta hai so this is the picture which shows this epidermis so leaf ka structure hai this is upper epidermis this then this is lower epidermis jo upper epidermis hai isme jo cells hai epidermis ke these are parenchymal cells which are compactly arranged without intercellular spaces and they are not traversed by stomata or interrupted by stomata while in case of lower epidermis we can see there are structures pore like structure which are on stomata so they interrupt the lower epidermis इसके अलावा जो एपिडर्मिस है इट इज़ कवर्ड बाय दिस थिक वैक्सी लेयर व्हिच इज़ नॉन एज क्यूटिकल इसके अलावा इसमें प्रेजेंट हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नॉन एज ट्राइकॉम सो इस इन चीज़ों के बारे में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे सो जो एपिडर्मिस है इट इज़ नॉर्मली यूनिसीरियट मीन सिंगल लेयर इन थिकनेस सो मोस्टली ये यूनिसीरियट होती है अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें सो इट ऑरिजिनेट फ्रॉम प्रोटोडामी हम डिस्कस कर चुके हैं जो मैरिस्टमेटिक टिश्यू है सो उसमें जो जोनेशन होती हैं सो प्रोटोडर्म फॉर्म द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इसके अलावा जो एपिडर्मिस है दैट मे बी मल्टी लेयर इन सम प्लांट्स सो दैट इज मल्टी सीरियट एपिडर्मिस विच इज़ फाउंड इन सम ऑर्गन लाइक रूट ऑफ ऑर्किड्स ऑर्किड्स के रूट में मिलता है और इसके अलावा लीव्स ऑफ फाइकस इलास्टिका दिस इज कॉमनली नॉन एज इंडियन रबर प्लांट एंड नेरियम लीफ so this is structure of nerium leaf we can see here it contains multi layer epidermis so nerium is basically a xerophytic plant so it grows in tough xeric condition so to prevent loss of water excessive water loss so it bears multi seed epidermis jo epidermis ke cells hain they are living cells और इनके पास होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसके अलावा इसमें होते हैं प्लास्टिड्स कुछ एक बट दे आर कलरलेस एंड जो प्लास्टिड्स हैं वो कलरलेस हैं और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है सिर्फ गार्ड सेल्स में जो कि स्टोमेटा के गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा बनाते हैं देन इन सम केसेस जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं दे रिटेन द पोटेंशियलिटी ऑफ सेल डिविजन मीन्स दे कैन रिगेन इज पावर ऑफ सेल डिविजन इसके अलावा जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं दे वेरी इन शेप साइज एंड अरेंजमेंट सो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द प्लांट्स वेरी करता है प्लांट टू प्लांट एंड इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलर स्पेस इसमें कोई भी इंटरसेलर स्पेस नहीं होता इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस लेयर एक्सेप्ट इन पैटल्स ऑफ सम फ्लावर्स कुछ एक पैटल्स फ्लावर्स की एपिडर्मिस उसमें कुछ एक इंटरसेलर स्पेस ही प्रेजेंट हो सकते हैं अदरवाइज इट इज़ यूनिफॉर्मली कम्पैक्ट इन केस ऑफ मोनोकॉटलिन स्टेम जो सेल्स हैं एपिडर्मिस के दे आर एलोंगेटेड सो इन एक्सट्रीम केसेस दे मे बी लुक लाइक फाइबर्स सो एलोंगेटेड एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं और जब कुछ ड्राई कंडीशन होती हैं सो दे लुक लाइक फाइबर्स 
इसके अलावा जो एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय वैक्स लाइक और फैट फैटी सब्सटेंस विच प्रिवेंट वाटर लॉस जिसको बोलते हैं क्यूटिन एंड दिस केमिकल सब्सटेंस क्यूटिन फॉर्म्स क्यूटिकल ऑल ओवर द आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मिस सो जो आउटर वॉल है एपिडर्मिस की एपिडर्मल सेल की दैट इज कवर्ड विद दिस केमिकल सब्सटेंस विच इज नॉन एज क्यूटिन दैट फॉर्म क्यूटिकल इट इज अ वॉट वाटर रेजिस्टेंट we can say it is impermeable to water so it will uh, stop the excessive loss of water from the aerial part of the plant so cuticle is absent in epidermis of roots so roots may cuticle absent hota because roots are not exposed to sun so they are mostly uh, we can say positively geotropic so they lie inside the ground aur kuch ek submerged aquatic plants hain unme jo epidermis hai Uh, epidermis will not bear cuticle this is the picture which shows this shiny substance which is uh, a plastic like substance in appearance so this is cuticle so it is a fatty substance made up of cutin and it is distributed all over the outer surface of epidermal cell epidermis cell epidermal jo cell hai that is covered by this chemical substance ye absent hota young roots mein uh, इसके अलावा जो इसकी थिकनेस है इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन हार्श होगी मींस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पे जो क्यूटिकल है दैट वे दैट विल बी थिकर बिकॉज इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर सो दिस इज द पिक्चर विच शोज दिस आउटर मोस्ट लेयर दैट इज थिक लेयर विच इज ऑन एज क्यूटिकल दिस इज द एपिडर्मिस मेड अपर एनवायरमेंटल सेल्स दीज आर सेल्स आर कम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटर सेलर स्पेसिस कॉन्टेक्स सो इट मे बी थिन और थिक जो क्यूटिकल है ये इसकी जो लेयर है दैट मे बी थिन और थिक इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन स्मूथ और रफ भी हो सकता है देन स्ट्रक्चरली इट कंजिस्ट ऑफ सेलोज लेमिले इंटरप्टेड विद पैक्टिक सब्सटेंस एंड क्यूटिन सो इट्स अ कॉम्बिनेशन वी कैन से सो इट विल फॉर्म अ ग्रिप और वी कैन से दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेलोज पैक्टिक सब्सटेंस एंड क्यूटिन सो इट इज फर्मली अटैच विद दिस आउटर Uh, surface of this epidermal cell. Usually cuticle is covered with wax. जो cuticle है इसके बाहर wax की तरह substance होता है fat like substance जो इसको cover करता है जिसके जिससे कि जो अंदर का water है वो transpire नहीं हो पाता है evaporate नहीं हो पाता है Then it may be deposited in the form of granules, rods, crust or viscous semi fluid, uh, semi liquid masses. जो क्यूटिकल है अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें सो इट इज़ नॉट इट नॉट इट्स नॉट लुक्स लाइक लिक्विड सब्सटेंस इट विल लुक लाइक अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर और स्मॉल ग्रेन्यूल्स और सेमी सॉलिड सब्सटेंस वी कैन से सेमी लिक्विड सब्सटेंस सो ऐसी इसकी अरेंजमेंट होती है क्यूटिकल दैन अदर सब्सटांस लाइक ऑयल रेजिन और सिलीकॉन्स और सॉल्ट मे ऑल्सो भी प्रेजेंट ऑन दिस क्यूटिकल जो सॉल्ट हैं दैट मोस्टली कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्जिलेट सॉल्ट सो ये सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं मोस्टली नेक्स्ट इज स्टोमेटा स्टोमेटा इज अ प्लोर वर्ड सिंगुलर इज स्टोमा सो दीज आर पोल लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स सो दिस इज अ पिक्चर अंडर माइक्रोस्कोप वी कैन सी दिस इज दीज आर द स्टोमेटाज and this is the structure of open stoma and this is the closed stoma so singular stoma greek word stoma means mouth cavity or hole like structure pore like structure it consists of two kidney shaped guard cells we can see here these two cells these cells are guard cells and these are surrounded by these small cells which are commonly known as subsidiary cells so uh, consist of two kidney shaped guard cells and uh, these two cells surrounding uh, this pore then guard cells are larger in size as compared to the epidermal cell jo epidermis ke cells hain unse iska size bada hota hai guard cells ka so stomatal pore is elliptical in surface view jo ye pore hai this it looks like elliptical in surface view so dimensions of spore varies jo dimensions hai spore ki means iska diameter hai uh, spore ka 
और जो इसकी लेंथ है इट वेरीज फ्राम प्लांट्स टू प्लांट स्पीशीज टू स्पीशीज इट इज़ नॉट फिक्सड सो द एवरेज साइज ऑफ दिस टोमेटा अगर हम बात करें सो इट इज़ ट्वेंटी माइक्रोन मीटर माइक्रोन मीटर लॉन्ग एंड टेन टू ट्वेंटी माइक्रोन मीटर इट्स माइक्रोन मीटर वाइड सो लेंथ वाइज ये इसकी जो लेंथ है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी माइक्रोन मीटर एंड इट्स डायमीटर इज टेन टू ट्वेंटी माइक्रोन मीटर इन सम स्पीशीज गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय दीज एडिशनल सेल्स विच आर नॉन एज जो ये सेल्स हैं गार्ड सेल को जो सराउंड करते हैं दीज आर नॉन एज सब्सिडरी सेल्स और असेसरी सेल्स सो दीज आर हेल्पिंग सेल्स वी कैन से दीज सेल्स डिफर इन देयर मॉर्फोलॉजी एंड दे morphology from other epidermal cells so they are different from these epidermal cells epidermal cells say ye cells vary karte guard cells have thick walls towards pore jo guard cells hain yahan pe hum dekh sakte hain iski jo wall hai that is thick thicker toward the pore and it is thinner towards peripheral region outer side so uh, the advantage of this thing is uh, when turgor pressure increases so जो ये स्टोमेटा की थिक वॉल है ये स्ट्रेच कम होती है सो इट हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा सो दे इट इज इट इज अ फिजियोलॉजिकल एडवांटेज व्हिच हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा दैट वी डिस्कस इन डिटेल इन फिजियोलॉजी सो एडजॉइनिंग वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स जो गार्ड सेल्स की एडजॉइनिंग वॉल्स हैं वो आपस में फिक्सड नहीं होती हैं दे आर फ्री दे आर नॉट फर्मली अटैच विद ईच अदर so they are free around the pore so they are free so advantage of this uh, this is that they it helps in elasticity or stretching of the pore stomatal opening the next on the basis of development pattern of guard cells jo subsidiary cells hain guard cells hain aur subsidiary cells uske basis pe jo types of stomata hai wo hum padhenge on the basis of pattern of गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स गार्ड सेल्स हैं जो मेन दो किडनी शिप सेल्स हैं सब्सिडरी सेल्स विच आर सराउंडिंग दोज गार्ड सेल्स सो दो तरह के हैं फर्स्ट इज हैपलोचलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा सो हैपलोचलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा में क्या होता है जो स्टोमेटल इनिशियल है मीन्स जो इनिशियल सेल है जो डिवाइड करके स्टोमेटा बनाएगा सो स्टोमेटल इनिशियल डिवाइड्स टू फॉर्म टू गार्ड सेल्स सो इसमें दो गार्ड सेल्स बनेंगे एंड सब्सिडरी सेल्स आर फॉर्म बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ एडजेंट एपिडर्मल सेल्स सो वी कैन सी हेयर कि जो गार्ड सेल्स हैं और जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनका जो ऑरिजन है दैट इज़ फ्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो स्टोमेटल इनिशियल्स हैं वो बना रहे हैं गार्ड सेल और जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो बना रहे हैं सब्सिडरी सेल सो दिस इज द हेप्रोचलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा देन अदर इज सिंडेटोचलिक सिंडेटोचलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा में क्या होता है कि जो दोनों सब्सिडरी सेल्स एज वेल एज गार्ड सेल्स बहुत are formed from stomatal initial so both guard cells and subsidiary cells are formed from single mother cell so is tarah ka jo stomata ki development hai usko bolte hain hum syndetochelic type of stomata the next on the basis of distribution of stomata on the leaves jo types of stomata hai on the basis of distribution on the leaves leaves mein kahan kahan distribute hai uske base pe five categories mein hum stomata ko divide kar sakte hain first is एप्पल एंड मलबरी टाइप स्टोमेटा सो इसमें क्या होता है जो नंबर ऑफ स्टोमेटाज हैं दे आर मोस्टली आर प्रजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटाज नहीं होते हैं सो फाउंड ऑनली ऑन द लोअर और वी कैन सी एबेगजियल सर्फेस सो दीज आर ऑल्सो नॉन एज हाइपो स्टोमेटिक हाइपो मीन्स लोअर सो ये जो स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है टर्स मोस्टली इन एप्पल एंड पीच देन वी हैव पोटैटो टाइप सो so, इसमें भी जो लोअर सरफेस है इट कंटेन्स मोर स्टोमेटा एंड लेस स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस दैट इज एडेक्सियल सरफेस सो इस तरह की जो स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज प्रेजेंट इन पोटैटो एंड बीन्स देन वी हैव थर्ड टाइप ओ टाइप सो ओ टाइप में जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टोमेटा का इट इज ऑलमोस्ट इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अपर एज वेल एज इन लोअर एपिडर्मिस सो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ द सर्फेस ऑफ लीव्स फॉर एग्जाम्पल मेज ओट नेक्स्ट इज वाटर लिली टाइप सो वी कैन सी दिस इज हाइड्रोफाइट सो हाइड्रोफाइट में जो लोअर सरफेस पे जो स्टोमेटा हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं सो दे आर ऑनली रेस्ट्रिक्टेड टू द अपर सरफेस 
सो अपर लीफ सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे एंड दीज आर कॉमनली नॉन एज एपी स्टोमेटिक सो एपी मीन्स अपॉन स्टोमेटिक सो लीफ के ऊपर वाले सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे सो इट इज़ फाउंड इन मोस्टली फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स दैन नेक्स्ट इज पटेमो जिटॉन टाइप ऑफ स्टोमेटाज सो दे आर आई दर एबसेंट और फंक्शनलेस बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन सब मॉइड हाइड्रोफाइट्स जो वाटर के अंदर प्लांट्स होते हैं उसमें होते हैं स्टोमेटा सो दे डोंट रिक्वायर दिस टोमेटा सो आई दर दे आर पोअरली डिवेल्प्ड और आई दर दे आर एबसेंट सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टोमेटाज ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लीव सर्फेस द नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सब्सिडरी सेल्स इन रिलेशन टू गार्ड सेल्स जो सब्सिडरी सेल की पोजिशन है इन रिलेशन टू गार्ड सेल उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ स्टोमेटा सो फर्स्ट इज एनोमोसिडिक टाइप सो इसमें जो गार्ड सेल्स है दे आर सराउंडेड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स दैट डो नॉट डिफर इन साइज एंड शेप फ्राम अदर एपिडर्मल सेल्स सो जो ये गार्ड सेल्स हैं दे आर सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स दे डो नॉट डिफर इन साइज एंड शेप फ्राम अदर एपिडर्मल सेल्स सो जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं वो इसी की तरह सेल्स हैं जो कि गार्ड सेल्स को सराउंड करते हैं एंड दे आर लिमिटेड इन नंबर so in this type subsidiary cells are absent we can't use the term subsidiary cells though there is no clear cut distinction uh, between guard cell and subsidiary cells so guard cells are surrounded by limited number of cells which are similar to epidermal cells so as in this type subsidiary cells are absent so it occurs in cucurbita ranunculus scleratus the next we have anisocerik type so anisocerik type mein jo stomatas hain जो गार्ड सेल्स हैं दे आर सराउंडेड बाय थ्री सब्सिडरी सेल्स देर आर थ्री सब्सिडरी सेल्स एंड विच वन इज स्मॉलर एक इसमें छोटा साइज का है एंड टू आर लार्जर इन साइज यू कैन सी हियर सो इस तरह की जो अरेंजमेंट है सब्सिडरी सेल्स की इस तरह के स्टोमेटा को हम बोलते हैं एनाइसोसेटिक स्टोमेटा एंड रकर्स इन पिटोनिया सोलेनम नाइग्रम एंड ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस द नेक्स्ट इस पैरासिरिक टाइप ऑफ स्टोमेरा इसमें जो गार्ड सेल्स हैं दे आर सराउंडेड बाय टू और मोर सब्सिडरी सेल्स दो या दो से ज़्यादा सब्सिडरी सेल्स होते हैं विच लाए पैरल विच लाए पैरल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ वोट दिस इज द पैरासिरिक टाइप ऑफ स्टोमेटा इसमें जो लॉन्ग एक्सिस है स्टोमेटा की वी कैन सी हेयर दिस इज लॉन्ग एक्सिस इसमें जो सब्सिडरी सेल्स हैं इसके पैरल ही राइस लाई करते हैं सो इस तरह की जो सब्सिडरी सेल्स की अरेंजमेंट है इस तरह के स्टोमेटा हम कहते हैं parasitic type of stomata so it is found in axora physiolus cypomia pinnata etc next is diacetic so diacetic mein iska opposite hota hai jo long axis hai long axis ke right angle mein present hote hain subsidiary cells so we can see here in this picture so they are present in right angle to the long axis so guard cells are surrounded by two or more subsidiary cells whose common wall is at right angle to the long axis we can see here सो इस तरह की जो अरेंजमेंट है उसको कहते हैं हम डायसेटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा सो इट इज कॉमनली फाउंड इन डायंथस एंड ऑसिमम सेंक्टम तुलसी जिसको कहते हैं नेक्स्ट इज ग्रामिनेशियस टाइप जो ग्रामिनेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा है इसमें जो गार्ड सेल्स होते हैं हमने पढ़ा है मोनोकॉट्स में दीज आर डम्बल शेप्ड डम्बल शेप्ड होते हैं एंड दे आर सराउंडेड बाई सब्सिडरी सेल्स लाइंग पैरल टू द एक्सिस ऑफ गार्ड सेल वी कैन सी हेयर दीज आर सब्सिडरी सेल्स एंड दे लाइक पैरल टू दिस long axis of guard cell the next stabins and kush kush 1961 recognized following types of stomata in monocots monocots mein kuch ek uh, variety hai stomata ki that we will discuss one by one first is type 1 so type 1 mein jo guard cells hai they are surrounded by four to six subsidiary cells for example in case of canna roeo roeia and tradescentia so isme jo guard cells hain they are surrounded by four to six subsidiary cells then in type 2 guard cells are surrounded by four to six subsidiary cells similarly of which two are small rounded and situated at the ends of guard cells so to so, isme difference kya hai jo do cells honge wo smaller in size mein honge rounded honge and they are situated at the end of guard cells for example it occurs in case of palms next in type 3 guard cells are accompanied by two literally situated subsidiary cells one on either side of guard cell so guard guard cells ke ek taraf present honge ek ek 
uh, subsidiary cells so this type of uh, this type of arrangement is present in case of graminaceae and cypressy the grass family was present over next is type 4 in this type guard cells are accompanied by uh, many many subsidiary cells many subsidiary cells and it occurs in uh, case of allium and smilex the next classification of stomata on the basis of ontogeny so professor dd panth have uh, classified stomata on the basis of their ontogeny means development uh, de developmental stages first is mesogenous type mesogenous type mein jo guard cells hain and subsidiary cells hain they develops from the same stomatal initial so they develop from the same stomatal initial is tarah ka jo development pattern hai there is uh, commonly known as mesogenous type of stomata next is perigenous type of stomata isme jo guard cells hain and subsidiary cells they develops independently from different initials so they are formed from independently from different initials so is tarah ki developmental pattern ko hum kehte hain perigenous type next is mesoperigenous type so in mesoperigenous type guard cell and one of the subsidiary cell guard cells dono aur koi bhi ek subsidiary cell they develops from the same stomatal initial so this is the difference so this is all about stomata next is trichome trichomes are the hair like structures which are formed by the growth of epidermal cell that we will discuss one by one we can see here there are various types of trichomes so epidermal growth present temporarily or permanently jo trichomes present hote they may be temporary or they may be permanent and are present almost all the vegetative and reproductive parts of the plants iske alawa jo trichomes hai they may be unicellular and they may be multicellular and they vary in we can see in this picture they vary in this yeah, its shape and size then types types ki baat kare so firstly jo uh, trichomes hum bolte hain hairs so these are elongated outgrowths of epidermis and present in almost all the parts of the plants sabhi plant parts mein present hote hain do tarah ke hairs hote hain first is unicellular hairs mean single celled hain so these are epi, uh, found by elongation of epidermal cells and to form the unicellular hair like structure they may be short long or coiled inka size chhota ho sakta hai they may be long or they may be coiled in addition to this jo trichomes hai they contain some sort of chemical substance to is tarah ke hairs ko hum bolenge glandular hairs means they will secrete some chemical substance and uh, those hairs which uh, do not contain does not contain any sort of this chemicals are known as non glandular hairs so glandular hair ka example hai hamare paas stinging hairs of urtica dioca iske alawa jo hairs hain they are silicified in cannabis jo bhang hai usme ye silicified hote hain and there are long hairs in case of gossipy that is cotton so so we can see here these are the glandular hairs of अर्टिका डायोका कॉमनली नॉन एज नेटल प्लांट इसको बिच्छू बुट्टी भी कहा जाता है नेक्स्ट मल्टी सेलर हेयर्स सो दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर अरेंज एंड दे विल फॉर्म अ वन रॉड लाइक स्ट्रक्चर सो दिस इज मल्टी सेलर इट मे बी ब्रांच और अनब्रांच सो ब्रांच जो है इन केस ऑफ विथानिया सोमनी फेरा और अनब्रांच प्रेजेंट है इन केस ऑफ ट्राइडेक्स सो सेल में भी डेड और लिविंग ये जो सेल्स हैं ये डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं दैन नेक्स्ट इज स्केल्स नेक्स्ट टाइप ऑफ जो एपिडर्मल स्ट्रक्चर हैं वो है स्केल्स तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेट ट्राइकोम इसको कहा जाता है प्लेट ट्राइकोम इट हैज मल्टी सेलर डिस्कोइडल डिस्कोइडल हैड होता है इसका मल्टी सेलर डिस्कोइडल हैड डिस्क की तरह हैड होगा एंड अ शॉर्ट स्टॉक सो इस तरह का जो हेयर है दैट इज कॉल्ड स्केल्स दैन नेक्स्ट लास्ट टाइप इज कोलीटर्स सो कोलीटर्स हैं सारे के सारे ऐसे हेयर्स दिन बी यूनिसल मल्टी सेलर विच कंटेन सम सॉर्ट ऑफ स्क्रिशंस और केमिकल सब्सटेंस सो ऑल द यूनिसल मल्टी सेलर ट्राइकॉम्स विच आर ग्लैंडुलर इन नेचर विच आर ग्लैंडुलर इन नेचर इनको कहा जाता है कोलीटर्स मीन्स दे विल स्क्रीट सम सॉर्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस वी कैन सी हेयर स्टिगमेटिक हेयर ऑफ स्टिगमेटिक पेपेले 
and shaggy glands of Tabernay Montana. Tabernay Montana is an ornamental plant which bears white, colorful, uh, white flowers. So this is all about the epidermal system. We can see in this picture uh, these are the uh, unbranched hair of Tridex. Tridex ke unbranched hairs hangi. and this is the hair of Idania somnifera which is a branched hair. Then the lastly is the function of epidermal tissue system. So functions kya hai iske? First function is it covers so it provides protection to the underlying tissue. Iske alawa ye prevent karta hai surface evaporation ko means water loss ko prevent karta hai epidermal tissue system. Then uh, jo hairs hain, jo hairs hote hain epidermis mein present, ye reflect karte hain light ko sunlight ko. So directly uh, jo sunlight hai wo plant ke epidermis pe nahi padti hai. So water loss kam hota hai. Then uh, it, have, it bears stomata and pore like structures, so they help in gaseous exchange and fixation of carbon dioxide, release of oxygen. In addition to this, uh, the epidermal tissue system it contains some glandular trichomes, which squeeze karte hain, kuch a chemical substance, they may play various functions in plant protection. So, uh, in epidermis of uh, some monocot, they have some large size epidermal cell on the upper epidermis, so which are known as bully form cells. Or the bully form cells hai, in which turgor changes aate hai, means water loss hota hai, to help they helps in rolling of leaf or unrolling of leaf. When there is loss of water, so leaf curl kar jata hai, so they it prevent loss of water. We can see this common phenomenon in case of males. When uh, and the water supply is uh, uh, favorable we can say optimum then these cell will uh, absorb water and it will unroll the leaf iske alawa jo epidermal tissue system hai it helps to reduce transpiration that we have discussed so this is all about the epidermal tissue system